Hello everyone and I welcome you all in yet another session of a micro to remain micro series. This is the first ever CBME based microbiology session free sessions on YouTube and now we will be discussing the most important question that has been asked by each and every MBBS second professional student that how to approach the CBME pattern 2019 that has been recently introduced by uh, the medical education unit. This is the competency based medical education or microbiology mein zameen asman ka antar kar diya gaya hai. To usko kaise approach karna hai, wo mein aapko is video mein bataunga. Aayye. So for that purpose, I have already divided the number of students into two categories. Number one category is category A. जो स्टूडेंट्स बुक्स एज वेल एज कोचिंग दोनों रेफर करते हैं कोचिंग प्रेपलैडर मैरो डैम्स डिजिनर्व एक्सेट्रा एंड द कैटेगरी बी स्टूडेंट्स जो कि ओनली बुक्स रेफर करते हैं दोनों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्री रिक्विजिट थिंग इज दैट यू रेफर टू द लास्ट टेन ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट गो थ्रू कि लास्ट दस सालों में क्या पूछा गया क्योंकि यार सी बी एम ई चेंज हुई है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वही पुराने हैं तुमसे वही सवाल करेंगे तो लास्ट टेन ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और एक सीक्वेंस बना लो कि उसमें क्या क्या पूछा गया है ठीक है बैक्टीरिया के अलग बना लो वायरस के अलग बना लो पैरासाइट के अलग बना लो फंगस के अलग बना लो ठीक है अब अपन कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे जब आपने एक परफॉर्मा तैयार कर लिया ना कि अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनसे अलग अलग क्या क्या पूछा गया कैटेगरी ए जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं मैं खुद भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ आई ट्राई एंड स्पीक ऑन इट इन दब्सिक्वेंट सेशंस तो कैटेगरी ए वालों को क्या करना है यार फर्स्ट स्टेप वही है लास्ट के दस साल के पेपर उठाओ उनके इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स बना लो ठीक है स्टेप टू क्या है यार कोचिंग के नोट्स बना लो जो भी आपकी कोचिंग है ना उसके नोट्स आप जो है कंप्लीट कर लो ठीक है कोचिंग के नोट्स कंप्लीट कर लो अब उसमें आपको एक चीज़ करनी है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो सालमोनेला ठीक है या आप पढ़ रहे हो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन ठीक है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टाफ इन्फेक्शन का स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन ठीक है अब जो स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन है यार वो पुराने मेथड के हिसाब से तो आप किस में कर लोगे बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कंप्लीट कर लोगे है ना लेकिन जब आप सी के हिसाब से आओगे तो वो आपका आता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ओके वो आपका आएगा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में ठीक है तो अब क्या करें तो यार देखो जहाँ पर आपने स्टाफ लिखा है ना स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन लिखा है ना बैक्टीरियोलॉजी में वहाँ एक छोटी सी चिट चिपका दो जिसके ऊपर लिखा हो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन ठीक है अब सवाल है कि आपको पता कैसे लगेगा यार वो पता लग जाता है आपको जब स्टेफाइलोकोकस कोचिंग में कराएंगे ना तो वो लोग बोलेंगे यू विल हैव दिस स्केली स्किन सिंड्रोम ठीक है या यू विल हैव टॉक्सिक स्किन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि यार ये स्किन से रिलेटेड है तो वहाँ पे चिट चिपका दो कि स्किन से रिलेटेड है ठीक है समझ आ गया या फिर आप इंडेक्स जो होता है ना बुक का एक बार उसको रेफर कर लो कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पर करा रखा स्टेप टू क्लियर हो गया कोचिंग के नोट्स बनाए जहाँ जहाँ पे जो जो बैक्टीरिया था आपने एक स्टिक लगा दिया कि ये ब्लड से रिलेटेड है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है ये जीआईटी से रिलेटेड है ठीक है अब उसमें या तो आप सारा का सारा लॉट एक ही बारी में खत्म कर दो ये पूरी बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी सब एक बार में कंप्लीट कर लिया ठीक है या फिर आप एक एक कर लो जैसे मैं करता हूँ कि पहले बैक्टीरियोलॉजी पढ़ लिया ठीक है बैक्टीरियोलॉजी कम्प्लीट कर लिया कंप्लीट कर लिया उसके बाद स्टेप थर्ड मैंने क्या किया कि जो मेरे कोचिंग के नोट्स हैं ना मैंने उनको याद कर लिया अच्छे से प्रॉपर मैंने उसको याद कर लिया ठीक है उसमें भी आप आपकी मर्जी है पूरा लॉट एक बार में ख़त्म करना या बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी एक एक करके करनी है स्टेप थर्ड समझ में आ गया फोर्थ स्टेप में यार ये आता है अपना मेजर स्टेप मेन स्टेप दैट इज माइक्रो टू रिमेन माइक्रो सीरीज कि भाई मेरा चैनल आपको कैसे हेल्प कर सकता है जब तक आपने अपने कोचिंग के नोट्स याद कर लेना यार आपने मेजर लॉट तो तैयार कर लिया अब मेरे चैनल पे क्या होगा मेरे चैनल पे दो चीज़ें हैं यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे और यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस मिलेंगी अब उसमें आपको क्या हेल्प होने वाली है मैं आपको वो बता देता हूँ देखो जब आपने कोचिंग के नोट्स याद कर लिए आपको एक बार मेरी वीडियो देखनी है 
ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल माइक्रोबायोलॉजी की जब मैंने वीडियोज़ डाली थी तो उसमें मैंने कुछ एक टॉपिक्स पढ़ाए थे जो कि कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते ठीक है जैसे नॉबल प्राइज लॉरियट्स बट ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ठीक है तो बैक्टीरियोलॉजी के बाद आपने मेरी वीडियोस भी देख ली नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ ठीक है स्टेप फाइव आपके पास ये आता है कि जो आपकी बुक है ना आप उसको रेफर करो एक बार रीड करो इंपॉर्टेंट एल यू क्यू अगर उसमें कुछ बच गया तो यार उसको अंडरलाइन कर लो एक्स्ट्रा पॉइंट को बुक के अंदर एक क्वेश्चन है यार इसको प्लीज़ याद रखना डोंट एड बुक मटीरियल जो भी आपके बुक के अंदर एक्स्ट्रा मटीरियल मिला है ना यार डोंट एड इन टू योर कोचिंग नोट्स कोचिंग नोट्स के अंदर तो यार वो कभी मत डालो कोचिंग के नोट्स होते हैं जब आपके पास लास्ट में नाइनटीन सब्जेक्ट्स होंगे पी जी के लिए तब पढ़ने के लिए और अगर आप अभी का मटेरियल उसके अंदर एड कर दोगे ना यार तो लास्ट में आपको दिक्कत होगी इसलिए डो नॉट एड एनी टाइम ठीक है ये अपना हो गया ए कैटेगरी के लोग क्या क्या बताया मैंने सबसे पहली बात प्री रिक्वेजेड अपने सारे लास्ट टेन ईयर के पेपर देख लो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि कोचिंग uh, नोट्स को जो है ना यार उसके अंदर जैसे जैसे वो बैक्टीरिया बताएंगे आपको एक स्लिप लगाते जाना है कि ये जीआईटी का है ये रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है ये ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है ये जो भी कंटेंट्स है मैं अपनी वीडियोस में भी डाल दूंगा बाकी आप इंडेक्स भी देख सकते हो बुक का ठीक है तीसरी बात आपको क्या करना है आपके कोचिंग के नोट्स आपको याद कर लेने अच्छे से और बेहतर रहेगा अगर आप एम भी सॉल्व कर लें चौथी बात आपको क्या करनी है मेरे चैनल पर आना है और देख लेना है सारे एक बार देखते जाओ फॉर एग्जाम्पल स्टाफ और ठीक है मेरे कोचिंग वालों ने ये ये पढ़ाया था इस बंदे ने ये ये एक्स्ट्रा पढ़ाया तो जो मेरे नोट्स हैं उसका प्रिंट निकलवा के उसके अंदर मार्क कर लो फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो यार एक बार बुक को रेफर कर लो और एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें अंडरलाइन कर लो बट याद रखो कोचिंग के नोट्स में कुछ भी खिचड़ी मत पकाना ठीक है अब मैं आता हूँ कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि ओनली एंड ओनली बुक रेफर करते हैं प्री रिक्वेजिट उनके लिए भी यही था स्टेप वन यही है कि उन्होंने भी लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चन बनाने हैं स्टेप टू हम आपको हेल्प करेंगे जब आपने लास्ट टेन ईयर के कर लिए उसके बाद आप क्या करो हमारी प्लेलिस्ट देखते जाओ जनरल में हमने ये कराया सी में हमने ये कराया ठीक है और मैं कोई खुद तो बनाता नहीं हूँ माइक्रो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं से कंटेंट लिया हुआ होता है ठीक है तो मेरे में मेरे जो कंटेंट है उसमें आपको अच्छे अच्छे निमोनिक्स मिलेंगे अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी ठीक है जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी होती हैं और बहुत सारी ट्रिक्स मेरी भी होती हैं जिसमें मैं अपना नाम भी यूज़ करता हूँ आपने काफ़ी बार देखा होगा ठीक है उसके बाद आप बुक को रेफर कर सकते हो आप एक्स्ट्रा पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी बोलता हूँ यार कि जितनी भी इमेजेस हैं ना यार इमेजेस उनको आप बहुत अच्छे से कर लेना ठीक है क्योंकि ये आपके जो है ना नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी काम आने वाली हैं ठीक है जितने भी इमेजेस हैं और वो इमेजेस जो हैं वो मेरी वीडियोस में भी होती हैं तो आपको वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट इज़ बुक बहुत बड़ा सवाल है पानी कर पड़े बवेजा पड़े क्या पढ़े क्या ना पढ़े यार मैं तो एक ही सवाल का यही जवाब दूंगा कि प्लीज़ रीड प्लीज़ रीड अपूर्व एस शास्त्री क्योंकि यार ये अभी मार्केट के अंदर ना इट इज़ द ओनली बुक ओनली बुक जो कि आपकी सी के ऊपर बेस्ड है ठीक है और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यार ये है कि आपके पास पैरासाइटोलॉजी भी जो है ना यार इंक्लूडेड है ठीक है यू हैव पैरासाइटोलॉजी इंक्लूडेड इन दिस तो वो भी अलग से आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी और सच्ची बताऊं तो जैसे मेरे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा करिकुलम था वो टेन मंथ का हो गया यार इंस्टेड ऑफ यू नो टू ईयर्स एंड डेढ़ साल का अब ये दस महीने का हो गया तो आपको ऑलरेडी कम ही पढ़ना है तो आप ये बुक ले सकते हो पैरासाइटोलॉजी इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि दिस इज़ अपडेटेड एज पर सी बी एम ई राइट नेक्स्ट इज माई टेलीग्राम चैनल उसका आपको क्या बेनिफिट है यार देखो आपको भी पता है नया नया मौसम चला है सी बी एम ई का कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है बच्चों को सी बी एम ई का ऐसे में माइक्रो नॉट सो माइक्रो एंड माइक्रो टूर्मेन माइक्रो सीरीज़ ने ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है कि हम आपको सी बी एम ई के बारे में सब कुछ बता दें माइक्रो बायोलॉजी एंड विल ट्राई अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो राइट यूट्यूब पे भी एंड टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे अब सी बी एम ई तो आ गया बट क्या नहीं है क्विज नहीं है क्वेश्चन नहीं मिलते तो हम आपको क्विज के भी क्वेश्चन वहाँ देते रहते हैं हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी देते रहते हैं जैसे कि मैंने एक अभी फ्रीक्वेंट लेटेस्ट अपडेट डाली थी मॉडर्ना वैक्सीन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन इंडिया राइट लास्ट टेन ईयर के क्वेश्चन प
दिस इज ऑल अबाउट द मेजर क्वेश्चन दैट इज बींग आस्ड बाई यू पीपल कॉन्टिन्यूसली कि भैया सी बी एम ई का क्या करें तो यार आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू विल लाइक एंड यू विल सब्सक्राइब इट फॉर डेली न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों से बहुत सपोर्ट की उम्मीद करते हैं आपकी दुआओं की उम्मीद करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आर्स थैंक यू जी